É, meus amigos, o mês de janeiro já tá acabando aí e o lançamento de Horizon Forbidden West está cada vez mais próximo e com isso mais informações sobre esse jogo delicioso que estamos muito hypados por poder jogar aqui vão saindo aí na internet afora e recentemente a galera do IGN lançou lá um preview, um hands-on né, que eles fizeram do jogo, eles puderam jogar uma parcela dele ali do Forbidden West, experimentar um pouquinho da jornada da Eloy e tudo mais, e eles trouxeram um vídeo no canal oficial deles mostrando um pouco destas impressões que eles tiveram e é sobre isso que nós vamos mostrar aqui para vocês, conversar na verdade né, vou mostrar todo o vídeo aqui, ele é bem comprido, a gente vai vendo aqui direitinho o que eles estão falando, e a gente vai comentando ao longo do processo também Então aproveita já para deixar o seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos Então, sem mais delongas, pessoal, para poder não enrolar a DE mais, porque o vídeo ele é bem compridinho. Estamos aqui com Horizon Forbidden West The First Hands-On Preview da IGN americana, então a gente vai rodar aqui, eu já coloquei legendas em português pra gente poder ir conferindo, e o que ficar meio esquisito, eu vou tentando traduzir aqui pra vocês, a gente vai trocando uma ideia. Vamos lá, pessoal. Zero Dawn introduced an amazing foundation to Guerrilla Games' post-apocalyptic -post world. Following it up is no small feat. But after four hours of hands-on time with early portions Olha, of its quatro season, horas, Horizon mano. Forbidden West is shaping up to be a fulfillment of all the promises made by its predecessors. Olha, ele falou que com que eles jogaram, complex, oh, o combate é mais complexo, a exploração é mais libertadora, human, vida mais intrigante, tanto robótica quanto humana. But I'm not forbidden from telling you about so much of why it's an adventure on which I can't wait to embark. Ó, oh, ele tá falando ali sobre ele poder falar o porquê essa aventura é tão fantástica que ele tá louco pra poder embarcar nela. E olha esse gráfico, irmão. Ah, seis meses depois dos eventos do Horizon Zero Dawn, ó, de quando terminou o jogo anterior. Tá falando da praga vermelha que tá assolando o mundo. The first big question I had when jumping in uma ameaça de final de mundo, assim, uma forma para poder descobrir como enfrentá-la, né, como derrotá-la. navigation was one of its most frustrating limitations. Forbidden West doesn't make every single inch of its world climbable, which may be disappointing to some, but it was immediately apparent and appreciable just how much more of the world is scalable and how fun it is to do so. And it's made better by an improved focus. A quick click of R3 causes a pulse scan around Aloy, revealing resources to pick up, as well as, more importantly, highlighting climbable parts of the world. Another nice addition is the pull caster, a fancy sort of grappling hook that lets the player pull Aloy to harder to reach or further points. Da hora. It's even something that can be used in conjunction with the shield wing. Eles estão mostrando um pouco dos recursos que nós vamos poder utilizar e que vão auxiliar nessa parada de exploração e da gente poder ter mais liberdade ao navegar pelo mundo, entendeu? Olha lá, eles falando que esse negócio dela ali que ela estava usando dá um grau de liberdade ainda maior do que a gente encontrava no Zero Dawn, entendeu? Assentamentos mais profundos, ó. There will be a lot for players to find, discover, and lose hours to play. We really wanted to improve. We really wanted to kind of listen to the fans and listen to our reviewers, and also based on our own internal feedback. And so there was a whole set of things we wanted to do with settlements, including general sense of them being more lifelike, better animations, better schedules for the NPCs, uh, and also audio. A tradução really tá até legal, mano. Tá dando poder acompanhar bem. In the sense that when you go into any given place in a settlement, it has its own. É, eles falando um pouco sobre o que a gente tinha comentado em vídeo recente aqui, sobre a profundidade de como tal os acampamentos, a interação da Eloy com os outros NPCs e tudo, né? Novas tribos. Tanak, o Taro, o nome do cara. With, you know, NPCs doing things that they would only do in that tribe. Uh, to give it that sense of life. Ah, the eles vão fazer the town a busy brewery had so many cute little bespoke animations of characters sharing a pint, laughing at stories being told and more. But settlements aren't going to be just full of NPCs you can't interact with. There seem to be more side quests and worthwhile ones at that. 
There is also a wider oh, mais side quest que valem a pena, cara. Isso é muito bom de se fazer, mano. Fight pits, environmental puzzles, and even more. Like an in-universe board game called Machine Strike that I'm already setting aside a dozen or so hours to play. de batalha, quebra-cabeças ambientais para descobrir segredos. And all the world's biggest potential problems. Filler. Instead, narrative director Ben McCaw explained how everything is built with more and better rewards in mind, whether they be new equipment, outfits, weapons, or key pieces of lore. It's great to have a huge open world, but if all of the activities in it feel kind of tacked on or, or not related or not essential, that's not a great feeling. We wanted to make sure that there's a certain path for this game where if players want to experience uh, the main quest and kind of get to the end of the story as quickly as possible, uh, that they could do that. And also, there's definitely a, a progression through this game that's really focused on combat. But if there is uh -huh. going to be an activity in the world, uh, a board game, um, a melee pit, um, even a camp or out outpost associated with Regala's Rebels, or, or there are other examples, um, things that return from the previous game, they all need to feel part of the world, they all need to be part of the story. Que legal, mano. Eles estão integrando tudo esse sentido. Eles estão, ele estava falando dessa questão do, vamos continuar, vem depois eu vou comentando, porque senão Character new and old, big and small in Forbidden West. Aloy has been endearing from minute 1, but Ashley Birch plays her with such a charming determination that is as enjoyable to watch in action as she defies bureaucrats unwilling to take action to get things done, as it is painful to see keep her at arm's length from close friends like Erin and Petra who care so deeply for her. I'm asking nicely. Arrest her. I'd like to see you try. So, no, what we want to do with Aloy in the Forbidden West is just put her under as much pressure as possible. And so, obviously, she has the pressure of trying to resolve the Blight, which is a world-ending threat. And she has all the other pressures of, like, fighting machines and just trying to survive in this world. But she also has this other pressure of trying to live up to the example of her genetic mother, Elizabeth Sobeck. This is Elizabeth Sobeck, one of the greatest huh? people in history and someone who literally almost single-handedly saved the world. That's a very, very high bar for Aloy to live up to, and it affects her interactions with other people. It's also important uh, to remember that this is someone who grew up an outcast and only just started to interact with the world as a whole in the previous game. And while this opening section teased some of the new tribes Aloy will interact with in the West, it also heralded the arrival of her new enemy, Regala. And what an introduction Regala, que é outra tribo que eles comentaram, né? Que seria inimigo. Played with such power by Angela Bassett, Regala is immediately positioned as a force to be reckoned with, and it only appears to scratch the surface of her power. Aloy's companions offer um, different interactions that uh, display different aspects of Aloy's personality. And this is something that uh, carries through the whole game. It's actually one of the major themes of the game is how does she relate to other people? How does she relate to her companions? How does that change her as a person? And Aloy's companions are really central to the story and the themes of the Forbidden West. It's really the way that she relates to each of them differently and the impact that they have on her that really forces her to kind of evolve her personality throughout the game. Aaron. Luckily, Aloy has a few new friends and new tools and skills at her disposal to rise to the occasion. There are now six lengthy skill trees players can invest in based on their style. Falando das árvores habilidades agora e também das armas diferentes que ela vai poder utilizar, os recursos que ela vai ter. Twist on established systems, outfits are more closely tied to these skill trees, and some will offer stat boosts. As roupas mais intimamente ligadas à árvore de habilidades ali, ó. Notably, melee combat is also improved. Fazer upgrade ali que ela fez. De batalha contra máquinas diferenciadas ali também. Like more viable option in general, thanks to new skills like the impressive Resonator Blast. There will also be new weapons like the Javelin Thrower, while returning items like Tripcasters and standard elemental arrow options make a welcome comeback. But there's now a wider amount of those elements as well, including acid arrows that can be deployed with a precise strike to use acid bearing machines' own toxicity against them. Machines, of ah, course, are a major part of the attraction of Horizon's world, and at least so far, Forbidden West is still capturing that mix of wonder, awe, and trepidation that comes with meeting these creatures. There's a nice blend of new and returning machine types, like the acidic bristlebacks, returning scrappers and chargers, and even something new like the burrower. Gorilla is clearly saving some of Forbidden West's biggest players, including myself, to play through when the full game is released, but I did get to take on one of my most eagerly anticipated newcomers. 
The venomous a cobra, velho. Slider Fang. Olha que da hora, velho. Eu vou um pouco mais para Forbidden West para tentar tirar a sua nova arena. Uma área opcional onde os jogadores vão ter que tomar várias desafios. Ó, falando da arena ali, da arena ali que você pode participar no Forbidden the, West, mano. O Slither Fang, com sua nova suite de ataques de devastação, é um exemplo exemplo da ingenuidade que o Gorilla display com o Horizon Combat. Olha só o HUD, que da hora, mano. Aí ah, ele falou ali dos tipos de resolução que a gente vai poder utilizar. Provavelmente vai ter o modo fidelidade e o modo desempenho, né? Pra poder favorecer os frame, os frame rates 60 FPS e tal. Ó, oh, falando de animações Tá falando ali das animações de movimentação dela, tanto dentro e fora de combate, quando ela tá explorando o mundo, usando esses interativos mesmo aí, ó. Ó, oh, e ele falou ali dos tipos de resolução as expressões faciais que ele comentou ali, mano, olha como é que tá bem melhor se comparado ao primeiro, mano. Um mês, cara. Um mês. Olha, ele falou ali que o tempo que ele passou com Forbidden West realmente mostrou que a Guerrilla realmente deu uma refinada fodida no jogo, cara, que tá muito da hora. Um, near the beginning of her uh, sojourn into the Forbidden West, and also just the very beginning of her evolution as a character. It's an easy comparison to make, but often an apt one. The leap here feels like it could be that jump from Assassin's Creed 1 to Assassin's Creed 2, which is saying something considering how solid Zero Dawn already was. But nearly Eles fizeram uma comparação interessante ali agora, hein? Been thought through. And then some. Aloy's new journey seems more robust and rewarding than I expected, while retaining the wonder and awe that its predecessor Cara, delivered. Cara, que da hora! I still don't know quite what the Forbidden West itself will hold, but after my hands-on, I've never been more excited to find out. For more, be sure to check out our podcast Beyond Conversation about even more details from our hands-on time with Forbidden West. And if you're interested in hearing about more PlayStation exclusives, be sure to check out our Art of the Level on Uncharted 4's greatest chase sequence. And for everything else in the world of PlayStation, you're already in the right place, IGN. É, meus amigos, eu vou falar com vocês, o negócio tá muito impressionante, cara. Ele deu aqui, nesse vídeo da IGN, diversos detalhes de coisas que a gente já havia comentado nas oito, nas oito grandes mudanças do Forbidden West se comparado ao Zero Dawn, que foi um vídeo que a gente fez aqui no canal, vocês podem dar uma conferida. E ele fala muito mesmo dessa questão da evolução do game se comparado ao primeiro, porque realmente foi um grande salto. Inclusive, eu gostei da comparação que eles fizeram ali no final, Falando que foi mais ou menos um Assassin's Creed 1, que foi o Zero Dawn, né? eles fazendo a comparação. E aí eles deram um salto como foi o Assassin's Creed 2. E se vocês se lembram bem disso daí, mano, a diferença do 1 pro 2 no Assassin's Creed foi gritante, assim. O 2 é um jogo espetacular se comparado ao primeiro. Não que o primeiro seja ruim, tá? Mas ele tinha alguns aspectos ali que ele realmente precisava melhorar e que o 2 foi capaz de fazer isso, entende? E aí eles mostrando alguns outros detalhes aqui, essa questão do envolvimento dos NPCs, da responsabilidade da Eloy para poder seguir os passos da mãe dela, que é a Elizabeth Sobeck, a luta contra as máquinas aqui, os recursos novos, a gente viu batalhas novas ali que ainda não tinham sido apresentadas pra gente em trilhas anteriores, armas novas que a Eloy vai utilizar também na jornada, então assim, cara, tem muita coisa foda que eles estão fazendo aí pro Forbidden West, que eles fizeram, né, que o jogo já deve estar tá praticamente pronto já, já deve ter entrado em fase gold, eles só não anunciaram ainda, se tiver anunciado eu não vi, mas assim, tá muito da hora a questão das expressões faciais que eles comentaram também, foi um dos pontos, entendeu? Então sim, cara, vai ser uma jornada incrível, pessoal, e eu tô muito hypado pra poder pegar esse jogo aí, ver como é que vai estar, tá, explorar esse mundo, ver essa questão das missões secundárias ali, 
é, recompensadoras que vamos ter agora, entendeu? Diferente do primeiro ali, que a gente tinha algumas missões secundárias que realmente não acrescentavam muito e as histórias não eram lá essas coisas assim. Algumas eram bem legais, tá? Não vou mentir, obviamente. Mas, pelo jeito que eles estão falando aqui, as histórias secundárias elas vão se atrelar à história principal, de alguma forma, em alguns momentos. E elas vão ser mais recompensadoras e devem ter histórias ainda mais interessantes pra gente poder acompanhar. Mas é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho da gente trazendo aqui um pouquinho desse vídeo de preview, né? Da IGN do Horizon Forbidden West. Estou muito ansioso pra esse jogo, cara. Sério mesmo, não vejo a hora desse negócio chegar aí pra gente poder botar as mãos e trazer conteúdo aqui no canal pra vocês. E espero que vocês tenham conseguido entender tudo direitinho A tradução até que tava legal, entendeu? Dessa vez aqui, né? Dessa legenda automática que é gerada pelo YouTube e tal Deu pra poder acompanhar bem as coisas aí Conforme for, vocês voltam um pouquinho mais aí Conferem novamente E deixem aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam de tudo que foi apresentado Se vocês curtiram esse videozinho Trazendo aqui esse hands-on preview do IGN também Eu vou adorar ver os comentários de cada um E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Vou ficando por aqui, um beijo Beijo pra todos vocês aí, até mais, é? Vamos, galera!